dear students today we are going to discuss about uh, solid state adile classification of solids ennu parayna bhagam aanu nammal discuss cheyan povunnathu ee bhagam uddheshikunnathu higher secondary vidyarthigalayum adhe pole thanne degree complementary main padikkuna vidyarthigalayum uddheshichukondulla oru class aanu idu namukku parayam matter nu different states undu adile you know ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ബോസ് ആയൻസ്റ്റിൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് ഫെർമി ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാറ്ററിനുണ്ട് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സോളിഡ്സ് ആണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം സോളിഡിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത സോളിഡ്സിലെ മോളിക്കൂൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ്സിലുള്ള മോളിക്കൂളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് വെരി ലോ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ബേസിക്കലി വൺ ഇസ് ബി കോളിറ്റ് ആസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയും വേറൊന്നാണ് അമോഫസ് സോളിഡ് എന്ന് പറയാം എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ സോളിഡ്സിനെ ക്രിസ്റ്റലായനും അമോഫസും ആയിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ പറ്റി നോക്കാം ഞാൻ സോളിഡ്സിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഒന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വളരെ പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് എഗേനെ സോളിഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റവും ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റവും ഉണ്ട് അല്ല ജനറലി എനിക്ക് പറയാം അവിടെ എ ടൈപ്പ് ആറ്റവും ഉണ്ട് ബി ടൈപ്പ് ആറ്റവും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസിലും എ ടൈപ്പ് ആറ്റവും ഉണ്ട് ബി ടൈപ്പ് ആറ്റവും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയും നെടുകെ ചെതച്ചിട്ട് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ എ ടൈപ്പ് ആറ്റവും ബി ടൈപ്പ് ആറ്റവും അറേഞ്ച് എന്ന കാര്യം ചോദിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എ ബി എ ഈ ചുവന്നത് എ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ബി ദെൻ ബി എ ബി എ ബി എ ബി എ ബി എ അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഓർഡേഡ് വേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ എനിക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു എക്ക് ചുറ്റും ബി മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം ബിക്ക് ചുറ്റും ആരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അവിടെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റും എ എ ദൻ ബി എ ബി എ ദൻ ബി എ ബി എ ബി ബി ദൻ ബി എ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത്തുള്ള ഒരു ഓർഡേഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല തോന്നും പോലത്തെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റെഗുലർ വേയിലാണെങ്കിൽ അത്തരം സോളിഡ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബി കോളിറ്റ് ആസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അതേസമയം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇറഗുലർ വേയിൽ അതായത് തോന്നിയത് പോലത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബി കോളിറ്റ് ആസ് അമോഫ സോളിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെയും അമോഫ സോളിഡിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് രണ്ടും വരച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റെഗുലർ വേ ഇയർ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഇറഗുലർ ഫാഷൻ ഓർ വേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഹെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെയും അമോഫ സോളിഡിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമായിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റെഗുലർ വേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഇറഗുലർ വേ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഷോ അനൈസോട്രോപ്പി അതേസമയം ഇവന്മാർ ഷോ ഐസോട്രോപ്പിയാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ അനൈസോട്രോപ്പിയും എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ വരിയിൽ ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ വരിയിലാണെങ്കിൽ എയും ബിയും രണ്ടും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പവറും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പവറും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പവറും സെയിം ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എലഫൻറ്റിനാണ് പവർ കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സോളിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഐ മീൻസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണേ ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് എക്സാമ്പിൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എക്സെട്രാ ഇതുപോലത്തെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആക്സിൽ കൂടെ മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ആക്സിൽ കൂടെ മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ആക്സിൽ കൂടെ മെഷർ ചെയ്യുക നേ കാണാൻ പറ്റും ഈ ആക്സിൽ എ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ആക്സിൽ എയും ബിയും രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഈ ആക്സിൽ ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്സിൽ മെഷർ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഫിനോമിനയുടെ പേരാണ് വീക്വൾട്ടസ് അനൈസോട്രോപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അലോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് വീക്വൾട്ടസ് അനൈസോട്രോപ്പി അതേസമയം നിങ്ങൾ അമോഫ് സോളിഡ് എടുത്തു നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഈ ആക്സിൽ കൂടി പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ആക്സിൽ എ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് എയും ബിയും രണ്ടും ഉണ്ട് ഈ ആക്സിൽ കൂടി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എയും ബിയും രണ്ടും ഉണ്ട് ഈ ആക്സിൽ കൂടി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ എം ബി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ആക്സിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ആക്സിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ബീ ക്വാളിറ്റി ആയിസ് ഐസോട്രോപ്പി അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഷോ അനൈസോട്രോപ്പി ദിസ് ഷോ ഐസോട്രോപ്പി അനൈസോട്രോപ്പി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അലോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സസ് is here isotropy means the physical properties are same along any axis ed axle kode measure yanengilum avadutha physical properties same aayirikum but ibudutha values different aayirikum that is the second difference between crystalline solid and amorphous solid moonamathu difference parayam adayathu crystalline solid um amorphous solid um thammulla third difference what is that look at here adinu munnu oru karyam cheyyam ee crystalline solid ne nacl or example annu karyam panittund adu koodade മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐസ് ഐസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് മനസ്സിലാക്കണം നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയമണ്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡാ പിന്നെ ഓൾ മെറ്റൽസും എന്തിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന കാര്യം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആദ്യം എന്താണ് ഈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഐസിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് വെള്ളം പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കട്ടയാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഐസ് കട്ട പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളുമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ അവിടെ ഐസാണോ ഉണ്ടാവുക വെള്ളമാണോ ഉണ്ടാവുക ഇനി അതല്ല ഐസും വെള്ളവുമാണോ ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൂജ്യത്തിൽ വെള്ളം ഐസാകണം പൂജ്യ വെള്ളം ഐസ് ആകണം പൂജ്യത്തിൽ ഐസ് വെള്ളു ആകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും കുറേ ഐസ് കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും കുറേ വെള്ളവും ഉണ്ടാവും യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഈ ഐസ് കട്ടകൾ വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും അതേ സമയം ഈ വെള്ളം ഐസായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും ഒരു പത്ത് കട്ട വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വെള്ളം കട്ടയായിട്ട് മാറും അതിനൊരു പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ക്വാളിറ്റി ആസ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയാം സോളിഡും ലിക്വിഡും ഇക്വലിബ്രത്തിലെത്തുന്ന അവസ്ഥക്ക നമ്മൾ പറയാം ബി ക്വാളിറ്റി ആസ് വാട്ട് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം
പൂജ്യത്തിലാണ് കട്ടയും വെള്ളമുള്ള ആ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷാർപ്പ് പോയിന്റിലാണ് അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതേസമയം പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുവിനെ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുറച്ചും കൂടിയും അതൊരു റബ്ബറി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെയും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു വിസ്ക്രസ് ലിക്വിഡ് ആവും ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദി മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി അല്ല ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും ഒരു സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉരുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എന്നും പറയാൻ പറ്റൂല സിക്സ്റ്റി എന്നും പറയാൻ പറ്റൂല യു ക്യാൻ സേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നും മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അമോഫ സോളിഡ് ഒരു ഷാർപ്പ് വാല്യൂ അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് റേഞ്ച് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഷാർപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല അതേസമയം ഉപ്പാണെങ്കിലും ഐ മീൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിലും ഐസ് ആണെങ്കിലും ഡയമണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷാർപ്പ് വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദി തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഷോ ഷാർപ്പ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹിയർ ദേ ഷോ റേഞ്ച് ഓഫ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റൈറ്റ് ഇനി നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിനെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് നോക്കുക എ ബി എ പി എ എത്ര ദൂരം പോയാലും ഓർഡേഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാറ്റ് റേഞ്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹൈ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതേസമയം അമോഫ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസോർഡേഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓർഡേഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എ ബി എ ബി എ ബി ഇവിടെ ഒരു ഓർഡേഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥല അതേസമയം ഇവിടെ ഒരു ഓർഡേഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഓർഡേഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ടോൾ ഡു ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ആ ഡയമണ്ട് പീസ് മുറിക്കാൻ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയമണ്ട് പീസിനെ നമ്മൾ ഈ ഡയമണ്ട് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സർഫസ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും സ്മൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡയമണ്ട് തിളക്കം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റ്ലൈൻ സോളിഡിനെ വളരെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജായിട്ടുള്ള നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ആ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് എനിക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഹാവ് എ സ്മൂത്ത് ക്ലീവേജ് ആണ് അതേസമയം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവന്മാർ മുറിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രോഷൻ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന സർഫസ് ഒരിക്കലും സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റഫ് ക്ലീവേജ് ആണ് കിട്ടുക റഫ് ക്ലീവേജ് ആണ് ഈ കേസിൽ അമോഫ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത്രയാണ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡിൻ്റെയും അമോഫ സോളിഡ്സിൻ്റെയും വ്യത്യാസ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനി ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മെറ്റൽസ് ഡയമണ്ട്സ് ഐസ് എൻ എ സി എക്സെട്രയാണ് അമോഫ സോളിഡ്സിന് കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബർ ഉണ്ട് റബ്ബർ ഉണ്ട് വുഡ് ഉണ്ട് വുഡ് ഒരു അമോഫ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ കൂടാതെ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നമ
നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്